আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধি আশা করি সকলে ভালো আছেন আসলে কি করে ভালো থাকবেন দেশের চলমান পরিস্থিতি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দেশের 144 ধারা আর এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কোনো মানুষই ভালো থাকা সম্ভব নয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের নাবিশ্বাস মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে নেমে গেছে স্বাধীনতার 53 বছর হয়ে গেল আর এই 53 বছরে বাংলাদেশের জনগণ কি পেয়েছে সেটা রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে হোক বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থার মধ্যে থেকে এই বিশ্বকোটি জনগণের সাথে সব সময় শুধু ধোঁকা হয়েছে অন্যায় হয়েছে ক্ষমতার মস্তদে বসার জন্য সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ক্ষমতার মস্তদে বসার পরে সাধারণ মানুষের কথা আর মনে থাকে না তখন মানুষের মনে তখন তখন সেই সকল নেতাদের মনে একটাই কথা থাকে কিভাবে এই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে হবে আমরা আওয়ামী লীগের শাসন আমল দেখেছি আমরা বিএনপি শাসন আমল দেখেছি আমরা জাতীয় পার্টির শাসন আমল দেখেছি আমরা সেনা শাসিত সরকার ব্যবস্থা শাসন আমলও দেখেছি কিন্তু দেশের জনগণের জন্য কোনো সরকার আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি স্বাধীনতার 53 বছরে বাংলাদেশের যে সরকার ব্যবস্থাগুলো এসেছে যে সরকারগুলো এসেছে আপনারা যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন কোন সরকারই জনগণের সরকার ছিল না প্রত্যেকের প্রত্যেকটি সরকার ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকার সরকার কারো বাপের দেশ কারো বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দেশ কারো ক্ষমতার দেশ কারো অস্ত্রের দেশ এই ভাবে 53 বছর থেকে এই ভাবে 53 বছর থেকে আমার নয় তার তার নয় আমার কারো বাপের দেশ কারো চাচার দেশ কারো অস্ত্রের দেশ কারো ক্ষমতার দেশ এই ভাবে আমাদের দেশ পরিচালিত হয়েছে আর আজকে 2024 সালে আমরা এসে দেখেছি যে কিভাবে একটি সরকার ব্যবস্থা অতীতের সকল বর্বরতাকে হার মানিয়ে 144 ধারার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা টিকে আছে এই নিতান্তই অনুতাপের বিষয় এই নিতান্তই কষ্টের বিষয় এভাবে কতদিন চলবে বাংলাদেশের 20 কোটি মানুষের ভাগ্য কি এইভাবেই চলতে থাকবে ক্ষমতায় আসবে দুর্নীতি করবে টাকা পাচার করবে আপনারা ভাবতে পারেন একজন সরকার প্রধানের পিয়ন একজন সরকার প্রধানের কাজের লোক যদি 400 কোটি টাকার মালিক হয় সেই সরকারে যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারী আছে নেতৃবৃন্দ আছে তাদের কি পরিমাণ টাকা হতে পারে আপনারা কি ভাবতে পারেন চিন্তা করতে পারেন আসলে এই সমস্ত চিন্তা করার আমাদের কোনোই দরকার নেই কারণ আমরা আজকে স্বাধীনতার 53 বছর ধরে আমরা এই দেশের জনগণ কখনোই চিন্তা করিনি আর আজকে চিন্তা করে কি হবে আপনারা দেখেছেন পুলিশ প্রধান ব্যানার্জির কি পরিমাণ সম্পদ সে চোখের সামনে থেকে দেশ ত্যাগ করেছে এত দুর্নীতির অভিযোগ এত অনিয়মের অভিযোগ তারপরেও চোখের সামনে দেশ থেকে পালিয়েছে আপনি দেখেন রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে মতিউ তিনি কিভাবে চোখের সামনে দিয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে এভাবে প্রত্যেকটা অনিয়মকারী দুর্নীতিবাজ আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে চোখের সামনে দিয়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে আর আমরা বিশ কোটি মানুষ শুধু শুধু ফেল ফেল করে দেখছি এভাবে আর কতদিন আমাদের দেশ আমাদের রাষ্ট্র আর এই দেশের সাধারণ জনগণ দেশের মালিক আর এই কথাটা আমরা কবে থেকে বুঝতে শিখব কবে থেকে এই জিনিসটা এই কথাটা আমাদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে যে এ দেশ আমাদের এ দেশের মালিক এই বিশ কোটি মানুষ এ দেশের মালিক মালিক সাধারণ মানুষ আর আমরা সাধারণ মানুষেরা প্রতিনিধি নিযুক্ত করি ভোটের মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোনো একটা সরকারকে আমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দিয়ে থাকি যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তারা পেয়ে যায় তখন তারা হয়ে যায় দেশের মালিক আর জনগণ হয়ে যায় চাকর এখন কি সময় নয় একটু শান্তভাবে চিন্তা করার একটু নিবিড়ভাবে চিন্তা করার যে আসলে এভাবে কতদিন চলবে এই দেশের জনগণের অধিকার এই দেশের জনগণের নিজ পাওনা এ দেশের জনগণের প্রতি সমৃদ্ধি এ দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ এ দেশের জনগণের প্রাপ্য অধিকার কি তারা কখনো বুঝে নেবে না 
যদি আপনারা মনে করেন যে এ দেশের মালিক আপনারা বিশ কোটি জনগণ তাহলে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকে যে আমরা কি চিন্তা করতে পারি না যে আগামী রাষ্ট্র পরিচালনা আমাদের বিশ কোটি জনগণের মধ্য থেকে হবে আমরা আওয়ামী লীগ দিয়ে দেখেছি বিএনপি জামাত দেখেছি আমরা আমরা জাতীয় পার্টি দেখেছি আমরা সেনা শাসিত সরকার ব্যবস্থাও দেখেছি আমরা কোথায় মুক্তি পেয়েছি কোথায় শান্তি পেয়েছি কোথায় নিরাপত্তা পেয্ছি কোথায় হেচ্ছ অধিকার পেয়েছি কোথায় একটা সুন্দর রাষ্ট্র ব্যবস্থা পেয়েছি কোথাও তো কিছু পাইনি শুধু ক্ষমতার মস্তুতে বসার এক প্রতিযোগিতা আর আমরা হয়েছি তার বলি আমরা বিশ কোটি জনগণ হয়েছি সেই ক্ষমতার লড়াইয়ের বলি দেওয়া আঠা আমরা কি এটা চিন্তা করতে পারি না যে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে এমনভাবে যে কোনো সরকার টানা দুইবারের পরে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না সেটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করা যেতে পারে চার বছর যদি কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকে সরকার ব্যবস্থা থাকে তাহলে কোনো সরকার টানা দুইবার তথা চার বছর চার বছর আট বছরের অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না আমরা কি এটা করতে পারি না যে কোনো দলীয় প্রধান টানা দুইবার চার বছর চার বছর চার বছর আট বছর বা পাঁচ বছর পাঁচ বছর দশ বছর এই দশ বছরের অধিক সময় সে কোনো দলীয় প্রধান থাকতে পারবে না আমরা দুর্নীতির ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারি দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত করতে পারি বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমন কমিশনের সেল করতে পারি আমরা সুন্দর জবাবদিহিমূলক একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারি এখন কি সময় আসেনি চিন্তা করার জন্য আমরা ক্ষমতার বিভাজন করতে পারি শুধু এক দল ক্ষমতা থাকবে আওয়ামী লীগ আবার তাদের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ক্ষমতা থাকবে সেখানে কোনো বিরোধী দল থাকবে না আবার কখনো কখনো বিরোধী দল থাকবে আবার সরকারি দলও থাকবে কিন্তু ছোট মোটো কোনো দলের কোনো ভূমিকা থাকবে না শুধু আওয়ামী লীগের বিএনপির বাংলাদেশ এভাবে কতদিন আপনারা আওয়ামী লীগের বিএনপির বাংলাদেশে জীবনযাপন করবেন আমরা কি চিন্তা করতে পারি না যে বাংলাদেশের সকল দলের সমন্বয়ে একটা নির্বাচন ব্যবস্থা হবে সেখানে ছোট বড় সকল দলের নেতারা সংসদে থাকবে এবং জনগণের স্বার্থে কথা বলবে শুধু কি এই দেশটা বাংলাদেশটাকে শুধু আওয়ামী লীগের বিএনপি আর জাতীয় পার্টি আর জামাতের এর মতো হতে পারে ছোট বড় সকল দলের সমন্বয়ে একটি সংসদ ব্যবস্থা হবে একটি এমন নির্বাচন ব্যবস্থা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যেখানে শতকরা হারে আমরা ভোটের মানদণ্ডের মাধ্যমে ছোট বড় সকল দলের সমন্বয়ে একটা পার্লামেন্ট গঠন করতে পারে তাহলে সেই পার্লামেন্টে সকলে কথা বলতে পারবে ছোট দল বড় দল সকল দলেরাই কথা বলতে পারবে